Давайте говорить по-английски. Программу, которая поможет вам овладеть разговорным английским. Ведущие программы – президент РТН Марк Галуб и Влада Хмельницкая. Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на очередную передачу из цикла «Давайте говорить по-английски». И, как всегда, слово президенту Арсен Марку Голубу. Спасибо, Влада, и welcome to all of you. Добро пожаловать. Once again, Влада and I want to thank so many of you who've sent us such wonderful cards and made such wonderful calls to RTN about our program. Вы знаете, дорогие друзья, мы хотим поблагодарить всех вас за ваши чудесные слова, за ваши прекрасные письма, которые вы нам прислали в адрес этой передачи. I can't thank you enough. Вы знаете, у нас не найти достаточно слов, чтобы вас поблагодарить за это. And Vlada and I promise to try as hard as we possibly can to do as professional a program and as helpful a program as we can do for you. И вы знаете, и Марк, и я вместе с Марком будем стараться сделать нашу передачу на хорошем профессиональном уровне, чтобы она вам помогла. I also received a very important suggestion. И также Марк получил очень важное предложение от нас. Some of the people who've been in contact with us tell us that they like to write down the English sentences we put on the screen. Многие из вас написали в своих письмах, что вы хотите иметь время для того, чтобы записать предложения, которые появляются на экране, записать их себе в тетрадку и потом уже выучить. But if you're writing a sentence down, sometimes you need it to remain on the screen a little longer than we've been allowing the words to stay on the screen. И, и, конечно, для того, чтобы успеть записать предложение, которое появляется на экране, вам нужно больше времени. So this week, we'll begin leaving words on the screen a little longer for you. I hope it's helpful. И, начиная с этой недели, мы будем стараться показывать предложения или слова, которые мы хотим, чтобы вы учили, гораздо дольше на экране. Мы надеемся, что вам это поможет в изучении языка. And again, any time you have a suggestion like this, it is most helpful. Vlad and I welcome your suggestions. И вы знаете, если у вас есть хоть какие-то предложения, которые могут улучшить наши уроки, пожалуйста, звоните. I want to continue at the beginning of this class to talk more about the word please. Ну, а начнем мы наш урок с разговора о слове please. Пожалуйста. And again, I want to give you some more examples of English sentences with the word please in it. И в течение этого урока Майк вам даст еще больше примеров, в которых используется это слово. And again, I hope it helps you in conversational English. И мы надеемся, что это вам поможет в вашей разговорной речи. First, a reminder. А сейчас напоминание. In Russian, the word please, пожалуйста, normally comes after the verb. А в русском языке слово «пожалуйста» обычно ставится после глагола. So sometimes someone from Russia makes the mistake when they translate into English, they put the word please in English after the verb. И очень часто люди, которые приехали из России, когда пытаются говорить по-английски, они делают прямой перевод и ставят слово «пожалуйста» так же, как в русском языке после глагола. And this creates... Incorrect English. И таким образом они говорят неправильно. We gave you an example last week. И на прошлой неделе мы вам давали примеры. In English, it is wrong to say, "Give me, please, a drink of water." Только что вы услышали неправильное использование слова "пожалуйста" в английском предложении. По русски это переводится так: "Дай мне, пожалуйста, что-то попить" или "Дай мне, пожалуйста, стакан воды". В русском языке, как вы видите, глагол стоит, извините, слово «пожалуйста» стоит после глагола. И делать прямой перевод с русского на английский совсем неверно. Этого делать просто нельзя. But in English, the word please always comes in front of, before the verb. В английском языке слово «пожалуйста» всегда ставится перед глаголом. So in our sentence, the correct English, English expression would be Please give me a drink of water. И сейчас вы услышали правильный вариант предложения «Дай мне, пожалуйста, что-то попить». And then I also explained to you last week that it's even more correct to add two words in front of the word please. И также в прошлом уроке Марк вам говорил о том, что еще более правильно 
Использование двух других слов, еще одного слова сочетания перед словом «пожалуйста». And those words are... И эти слова? Would you please give me a drink of water? Try saying that after me. Повторите, пожалуйста, за Марком. Would you please give me a drink of water? Would you please give me a drink of water? And there is a variation on the same sentence. И, конечно же, можно сказать то же самое, но немного по-другому. One may also say, could you please give me a drink of water? Try saying that after me. Повторите, пожалуйста, за Марком. Could you please give me a drink of water? Could you please give me a drink of water? And the truth is, the difference between would and could is very subtle, very small. И по правде говоря, разница между использованием слова could и слова would очень маленькая. In fact, Vlada, I spoke to a number of very good people who speak very good English mm -hmm. after our last program and discussed the could and the would. And they said they couldn't even explain really what the difference between the two words are. И после записи нашего прошлого урока Марк разговаривал со многими людьми, которые прекрасно владеют английским языком, и он просил объяснить им ту разницу между словом could и словом would. И эти люди сказали, что в принципе разница только незначительна, что она почти стерта. I tried to explain to you last week that could is related to the word can. Are you able to? На прошлой неделе Марк объяснял, что слово could оно относится к слову can, то есть физическая возможность, что означает. So if someone were to say, could you please give me a drink of water? In there is the idea of are you able to, as well as please do it for me. Если вы используете в слове, в предложении слово could, это означает, что вы спрашиваете человека, может ли он физически вам принести uh, что-то попить, воды, попить воды. And by using the word would, it has more of a will you do this for me, a request. А если вы используете слово would, это означает просьбу, не могли бы вы сделать это для меня. But in truth, you will become comfortable with one or the other phrase, and both are correct. Но по правде говоря, в общем-то обе оба слова слова would и could они оба правильны, то есть вы можете использовать их в своей повседневной жизни спокойно. What is important? Always put the word please in front of the verb you are asking for. Что важно, так это ставить слово пожалуйста перед глаголом в предложении. Now, Vlad and I would like to give you a few other examples of sentences with the word please in it. Ну, а сейчас послушайте, пожалуйста, несколько предложений, в которых употребляется слово «пожалуйста». Here is a sentence you might say in the comfort of your living room. Это, вот, вот это предложение вы можете сказать, например, сидя в своей гостиной. You walk into the room and the television is much too loud. Вы входите в гостиную и вы видите, что телевизор слишком громко работает. So you might say to your husband or your wife. Вы можете сказать своему мужу или своей жене. Would you please turn the television down? Пожалуйста, сделай потише звук у телевизора. Let me say that again and please say it after me. Пожалуйста, послушайте, как это звучит и повторите вместе за Марком. Would you please turn the television down? Would you please turn the television down? Now this sentence is very interesting because the word down normally means down, going down. So the English phrase to turn something down often means turning the volume down, how loud it is. И это не означает, слово down не означает что-то опустить, а выражение to turn down означает обычно приглушить звук. So, for example, you can also turn down the radio. Например, вы можете таким же образом выключить или сделать, поти извините, сделать потише звук радио. You can turn down the stereo. 
можете сделать, уменьшить звук своего стерео. And if you want the sound to be louder, you would turn it up. Ну, а если вы хотите, наоборот, прибавить звуку, вы должны использовать выражение to turn up. Now, for those of you who are parents, sometimes the would you or could you is dropped when you talk to children. Ну, а если у вас есть дети, то очень часто словосочетания could you и would you не употребляются в разговоре с детьми. After all, parents have a different relationship to their children. Потому что между родителями и детьми существуют совершенно другие отношения. So you have to decide when is it appropriate to add these words would you or could you, which is a little softer and sweeter, and when do you simply say please do something this or that. И, конечно же, это уже вам решать. Хотите вы добавлять э, в словосочетание could you и would you, например, чтобы сделать предложение более мягким и вежливым, или вы просто хотите употребить слово please, пожалуйста, для того, чтобы попросить кого-то что-то сделать для вас. So you might say to your child, Итак, своему ребенку вы можете сказать please turn the television down. И своему ребенку вы можете сказать пожалуйста, приглуши звук у телевизора. Let me say that again. Послушайте еще раз. Please turn the television down. Please turn the television down. And sometimes a parent gets frustrated when a child does not respond quickly enough. Иногда родители очень огорчаются, если ребенок не очень-то быстро реагирует на просьбу. And then the, sound, the sentence would sound like this. И тогда предложение должно звучать так. Please turn the television down. In any case, you have to decide in what tone you wish to speak to your children and in which circumstance. Ну, конечно, это вам решать, в каком тоне вы будете разговаривать с вашим ребенком и, конечно же, при каких обстоятельствах. In general, when asking for a favor or asking for help, one tries to use would you or could you. Но в основном, если вы просите кого-то сделать вам одолжение или просите о помощи, вы должны использовать словосочетание would you и could you. And sometimes it's could I have this or that. In other words, you might ask for something using the word I. Но также вы можете и спросить, можете ли вы что-то сделать, используя местоимение я, I, could I. In a restaurant, for example, You might use this sentence when speaking to a waitress. И в ресторане вы можете использовать это предложение в разговоре с официантом. Could I please have another cup of coffee? Пожалуйста, принесите мне еще одну чашечку кофе. Let me say that again. Could I please have another cup of coffee? Could I please have another cup of coffee? Now here's another way to express the same idea. Но сейчас еще одна возможность выразить то же самое. You could say to a waitress. Вы можете сказать официантке. Could you please bring me another cup of coffee? Could you please bring me another cup of coffee? And now let's suppose you're sitting across the table from a friend. Но сейчас предположим, что вы сидите за столиком напротив своего друга. And you like sugar in your coffee. И вы бы хотели, чтобы у вас был сахар в вашем кофе. You might say to your friend. Вы можете сказать своему другу. Would you please pass me the sugar? Подай пожалуйста, сахар. Would you please pass me the sugar? Would you please pass me the sugar? And if one is a close friend or it's someone you feel very comfortable with, you could leave the words would you off the sentence. Ну, а если вы общаетесь с очень близким своим приятелем, то вы можете не использовать слова could you в этом предложении. So then the sentence would read like this. И предложение будет звучать вот так. Please pass me the sugar. Please pass me the sugar. And note again, дорогие друзья, that the word please always comes at the beginning of the sentence. 
И, пожалуйста, запомните, дорогие друзья, что слово «пожалуйста» всегда ставится в начале предложения. Finally, one could also say this about passing the sugar. Ну и еще можно использовать следующее предложение, когда вы просите подать вам сахар. One could simply say... Вы можете сказать... Please pass the sugar. Пожалуйста, передай мне сахар. Please pass the sugar. Please pass the sugar. And each one of those variations depends on the comfort level you have with the people you're with. И, конечно же, каждое предложение употребляется в определенной ситуации, в зависимости от того, насколько вы знаете хорошо человека, насколько вы комфортабельно себя чувствуете и общаетесь с человеком, которого вы просите что-то вам передать. To be sure, the nicest way to ask for a favor or a request is to begin the sentence with "Would you please?" Но запомните, что самая вежливая форма, если вы хотите попросить кого-то что-то для вас сделать или сделать вам одолжение, пожалуйста, всегда используйте, начинайте предложение со словосочетания "Would you?" Now, supposing someone is doing something that is bothering you. Ну, а сейчас, например, кто-то делает то, что вас очень раздражает. Perhaps it's a child. Например, ребенок. Or simply another human being in the room. А или любой другой человек, находящийся вместе с вами в комнате. Especially if it's a child, one might say this. И если это ребенок, вы можете сказать так. Please don't do that. It bothers me. Пожалуйста, не делай это. Меня это раздражает. Please don't do that. It bothers me. Please don't do that. It bothers me. And of course, there's even a simpler way to say it. No, есть и более простой способ сказать то же самое. Please stop that right now. Пожалуйста, прекрати это немедленно. Please stop that right now. Please stop that right now. Here's another sentence. А вот еще одно предложение. If someone is talking and talking and not paying any attention to you, you might say this. Если кто-то говорит и говорит все время и не обращает на вас никакого внимания, вы можете сказать следующее. Would you please listen to me? Пожалуйста, послушай меня. Would you please listen to me? Would you please listen to me? And of course, Vlada, as is true in any language, where one puts the emphasis on the sentence mm -hmm. changes the meaning. И, конечно же, как, наверное, и в каждом языке, если вы хотите подчеркнуть какое-то слово в предложении и подчеркивая какое-то слово, то э, это изменяет, слегка изменяет смысл предложения. So in English, if one were to say would you please listen to me? Если вы скажете, подчеркивая, делаю ударение на слове please, пожалуйста. And you emphasize the word please. И вы именно подчеркиваете слово пожалуйста. That in a sense you're emphasizing the request. Это означает, что вы делаете ударение на просьбе. If on the other hand you were to say please listen to me. Если вы подчеркиваете Последнее слово в этом предложении. By putting the emphasis on the word me. И вы как бы ставите под ударение слово меня. It has less to do with a request and more than point. It has more to do with pointing out to the other person that you're there also and you should be heard too. Уже меняется слегка смысл предложения. Вы уже не просите об одолжении или о просьбе. Вы хотите показать вашему собеседнику, что он не один находится в этой комнате, и что вы тоже присутствуете и хотите что-то сказать. И, конечно же, ту же самую фразу можно сказать более коротко. Please listen to me. Пожалуйста, послушай меня. Please listen to me. Please listen to me.
And again, I keep pointing out that the word please comes in front of the verb. И, конечно же, пожалуйста, запомните, что слово пожалуйста ставится всегда перед глаголом. Now I was asked, is it also possible to put the word please at the very end of the sentence? Но Марку задали вопрос, а можно ли поставить слово пожалуйста в конце предложения? And it is possible for it to sound also like it is correct English to say the entire sentence and put please at the end. И вы знаете, да, это можно, это будет правильный английский язык, если вы поставите слово пожалуйста в конце предложения. Could I have a cup of coffee? Please. Uh, Let me say that again. Could I have a cup of coffee, please? Could I have a cup of coffee, please? But once again, the word please does not follow the verb. It comes at the end of the entire sentence. Но еще раз запомните, что слово «пожалуйста» никогда не ставится после глагола. В данном случае, во втором варианте использования слова «пожалуйста», оно ставится в конце предложения. Possible, request, и Марк вам советует, когда вы говорите по-английски и просите кого-то об одолжении или о помощи, пожалуйста, все-таки старайтесь ставить слово «пожалуйста» в начале предложения, а не в конце. Now I want to give you a sentence which is probably the most important sentence in which the word please is heard. Ну а сейчас послушайте, пожалуйста, предложение. Марк его считает одним из более самых важных предложений, в котором используется слово пожалуйста. The sentence is... И оно звучит так. Could you please help me? Пожалуйста, помоги мне. Let me say it again. Послушайте, пожалуйста, как говорит это Марк. Could you please help me? Could you please help me? And again, if I wanted to stress more of a request, a little less of, are you able to help me, I would say... И если вы хотите подчеркнуть, что это все-таки просьба, а не спрашивайте вы человека, может ли он физически это сделать... Then the sentence would read... Would you please help me? Тогда это предложение должно звучать так, как сказал Марк, и в начале ставится словосочетание would you. Would you please help me? Would you please help me? And here's another example of how you might use the sentence, could you please help me? Ну а сейчас еще один пример, как можете использовать это словосочетание Could you please help me? Supposing you have lost your glasses. Например, вы потеряли очки. And you want help finding them. И вы хотите, чтобы вам кто-то помог их найти. The sentence would be... И предложение будет звучать так. Could you please help me find my glasses? Ты можешь мне помочь найти мои очки? Let me say that again and please say it after me. Послушайте, как говорит это предложение Марк, и повторите, пожалуйста. Could you please help me find my glasses? Could you please help me find my glasses? And again, it is also perfectly acceptable to say, Would you please help me find my glasses? И также правильно сказать это предложение со словосочетанием Would you? Would you please help me find my glasses? Would you please help me find my glasses? There's also another use of help me, please help me, that is very common in English. Но есть еще одно достаточно часто употребляемое выражение, которым используется как раз словосочетание help me, помоги мне. If one is lost and one needs directions to get from one place to another. Если, например, вы заблудились, и вам нужно узнать, как пройти от одного места до другого. One of the ways to ask for directions would be this. Одна из возможностей спросить о том, как вам куда-то дойти, будет следующей. Could you please help me with directions? 
Вы можете мне помочь э, сориентироваться здесь? Could you please help me with directions? Could you please help me with directions? And if one were going to mail a letter in the post office, И, например, если вы хотите отправить письмо с почты, and one is not sure where the post office is, и вы не совсем уверены, где же находится эта почта, and one sees a policeman on the street, и вы видите полицейского на улице, one might say to the policeman, вы можете сказать полицейскому, could you please help me with directions to the post office? Uh, вы можете мне помочь uh, сказать, как дойти до до почты, до почтового отделения? Could you please help me with directions to the post office? Could you please help me with directions to the post office? And of course there's one other way to ask for the same directions. И также есть еще один способ, чтобы спросить о том, как вам дойти из одного места до другого. Very often with directions one uses the word give. Очень часто используется глагол давать. So one might say to the policeman, Вы можете сказать полицейскому следующее. Could you please give me directions to the post office? А переводится это также. Можете мне сказать, как дойти до почтового отделения? Could you please give me directions to the post office? Could you please give me directions to the post office? And of course, Vlad and I understand it's very important that you know how both to ask for directions and how to give directions. And on a future program, we'll devote the entire program to giving and receiving directions. И, конечно же, мы прекрасно понимаем, как это важно ориентироваться на местности и знать, как добраться из одного пункта в другой. И в будущем мы посвятим целый урок именно этой теме, теме, которая будет называться «Directions» или «Направление ориентировка на местности». Oh, the telephone is ringing, Vlada. Would you please get me the telephone? Sure, Mark. Звони телефон. And in English the phrase is would you please get the phone? И по-английски это звучит так. Ты можешь э, взять трубку? Влада, would you please get the phone? Мама попросила меня взять трубку. Hello? It's for you, Mark. Ah. Это Марку. It's for me. Это звонок для Марка. Actually, the phone is for you. Ну, а вообще-то это звонок для вас. And when we're with you next time, we'll talk about some of the words used when one uses the telephone. И в нашем следующем уроке мы с вами поговорим о том, как надо разговаривать по телефону. I hope you're with us for the next show. Мы надеемся, что вы будете смотреть наши следующие передачи. Until then, for Seth, our cameraman, Vlad and I are thanking you for staying with us and watching the Russian Television Network of America. Ну, до следующей встречи, и, конечно же, как всегда, мы желаем вам всего самого доброго от имени нашего оператора Сеса Стайна, от имени Марка, от моего имени, от имени всех, кто работает на RTN. Большое спасибо за то, что вы смотрите Russian Television Network of America. До свидания. Всего доброго. Ведущие программы Президент Артиен Марк Галуб и Влада Хмельницкая. Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на очередную передачу из цикла «Давайте говорить по-английски». И, как всегда, я с большим удовольствием предоставляю слово президенту Артиен Марку Голубу. Спасибо, Влада, и welcome to all of you. Добро пожаловать. Влада, oh, телефон is ringing. Would you please get it? Звонит телефон. Sure, Mark. Hello? Mark, it's for you. Oh, it's for me again. Это звонят Марку. But in truth, the phone is for you. Но, честно говоря, все-таки этот звонок для вас. From this program, we are going to talk a lot about the English phrases involved when one uses the telephone. Потому что в нашей сегодняшней передаче мы будем говорить о том, как надо правильно по-английски говорить по телефону. And of course, the very first phrase to teach you is the phrase when the phone starts ringing. And in English, the phrase is, the phone is 
ringing. И, конечно же, мы начали уже с первой фразы. The phone is ringing, что означает звонит телефон. So if one is in uh, the living room and the phone starts ringing in the kitchen, one might call, the phone is ringing. И, например, если вы находитесь в своей гостиной и зазвонил телефон на кухне, вы можете крикнуть «Звонит телефон» и сделать так, как только что сделал Марк. Can you repeat it? The phone is ringing. The phone is ringing. And of course, you might want a friend or a relative, a mother, or a child to answer the phone. И, конечно же, наверняка вы хотите, чтобы кто-то из ваших родственников или друг или ребенок или мама все-таки взяли трубку. So the next sentence might be. И следующая фраза, которую вы можете использовать. Would you please answer the phone? Пожалуйста, ответь на телефон, на телефонный звонок. Would you please answer the phone? Would you please answer the phone? Now we should mention one word about the word phone. Но мы, конечно же, должны немножечко поговорить о слове phone. In truth, this is a telephone. Вообще-то, вот это вот прибор называется телефон. But in English, all Americans now refer to this simply as a phone. Но американцы в разговорной речи обычно называют его просто phone. And you will notice that the word phone begins with the letters PH. И наверняка вы заметили, что слово phone начинается с двумя буковками PH. Most of you may know, but some of you may not know, that when you put a P and an H together in English, you don't get a P sound, instead you get the letter F, the F sound. И наверняка вы уже помните из нашего предыдущего урока, а если вы только что присоединились в семье Арсена смотрите первый раз нашу передачу, мы вам напоминаем, что буквы P и H вместе создают звук F. Once again, the P and H together in English make an F sound F. И еще раз Марк напоминает, что буквы P и H вместе в английском языке читаются как F. So this is a phone. Итак, это phone. And if you wanted someone to answer the phone, to pick it up and find out who's on the phone, you would say, could you please answer the phone? И если вы хотите, чтобы кто-то ответил, отреагировал как-то на этот телефонный звонок, чтобы кто-то снял трубку и узнал, кто же звонит, вы должны сказать фразу. Would you please answer the phone? Would you please answer the phone? Now there are other idioms which are used to mean the same thing. И, конечно же, в английском языке существует много разных идиоматических выражений, которые, в принципе, означают то же самое: снять трубку и узнать, кто звонит. Instead of using the English verb answer, the verb is get. Could you please get the phone? И вместо использования слова answer, что означает отвечать, вы можете использовать слово Get, что означает взять. И фраза будет звучать так. So to get the phone does not mean to get the phone, but to get the phone means to answer the phone. То есть, если вы кому-то попросите кого-то to get the phone, что означает буквально возьми телефон, это не означает, что его нужно взять в руки, а означает, что нужно поднять трубку и узнать, кто звонит. So one might also say, would you please get the phone? То есть вы можете сказать такую фразу, какую сейчас произнес Марк, что означает, пожалуйста, ответь на телефонный звонок, подними трубку и узнай, кто звонит. Would you please get the phone? Would you please get the phone? And there's one more English idiom for answering the phone. И есть еще одно идиоматическое выражение, которое означает то же самое, ответить на телефонный звонок. Instead of using the verb answer, Americans use the verb pick up. Вместо использования глагола answer, что означает отвечать, 
они, американцы используют э, э, глагол pick up. So if I were to say, could you please pick up the phone, I would not mean to lift it. Если Марк говорит, пожалуйста, please pick up the phone, что означает возьми телефон, pick up это в принципе означает поднимать, собирать что-то. Это совсем не означает, что Марк хочет, чтобы кто-то взял и поднял телефон. Instead, could you pick up the phone means to pick up the receiver and answer the phone. Эта фраза could you pick up the phone, please, означает возьми, сними трубку и узнай, кто звонит, ответь на звонок телефонный. So let's go over the three phrases you could use to ask someone to answer the phone. Итак, давайте еще раз посмотрим на те фразы, которые вы можете использовать, если вы хотите, чтобы кто-то ответил на телефонный звонок. Number one. Первое. Would you please answer the phone? Would you please answer the phone? Phrase number two. Вторая фраза. Would you please get the phone? Would you please get the phone? And a third phrase. И третье выражение. Would you please pick up the phone? Would you please pick up the phone? And of course, you would use the phrase you were most comfortable with. И, конечно же, каждый из вас может выбрать хотя бы одну из этих фраз, которую будет использовать в повседневной речи. Incidentally, the most formal phrase would be, would you please answer the phone? Но самая формальная или официальная фраза звучит, would you please answer the phone? But it is also the one that is most intelligent. И это одна из более таких интеллигентных форм, более вежливых и умных. So in the family one might say, would you get the phone or would you pick up the phone? But in company with their with your really with other people you would probably say would you please answer the phone и конечно же в семье вы можете использовать более такие идиоматические выражения короткие как would you please get up get the phone or pick up the phone а uh, если вы находитесь в компании и вы должны показать себя как человека умного и хорошо знающего язык то конечно же нужно, нужно использовать самую первую фразу которую мы вас научили would you please answer the phone now, supposing you're in one room and somebody else has answered the phone for you. И так, продолжаем наш урок. Вы находитесь в одной комнате, и кто-то уже поднял телефонную трубку. And you want to know who's calling. И вы хотите узнать, кто звонит. You might call to the other room. Вы можете крикнуть в другую комнату. Who's on the phone? Кто звонит? Кто на телефоне? Let me say that phrase again. Please repeat it after me. Марк сейчас повторит эту фразу еще раз, а вы повторите за Марком. Who's on the phone? Who's on the phone? Now again, the idiom who's on the phone does not mean who's sitting on the phone, but it means who's calling. И идиоматическое выражение who is on the phone в принципе означает кто на телефоне прямой, прямой перевод. И, конечно же, это не значит, что вы спрашиваете, кто сидит на телефоне. Вы спрашиваете, кто вам звонит. One more time. И еще раз. Who's on the phone? And that question is asking, who is calling? И на этот вопрос как раз вам отвечают, и вы узнаете, кто же вам звонит. There is one more very simple phrase used to express the same idea. Есть еще одно очень простое, простое предложение, которое означает ту же самую мысль. Simply said. Просто можно сказать. Who is it? Кто там? Кто это? Who is it? And who is it in this sense means who's on the phone. И как раз в этой ситуации выражение who is it означает кто звонит, кто на телефоне. Finally, one could also ask who's calling. 
И также вы можете спросить, кто звонит. Who's calling? Who's calling? But the most common phrase in the way Americans speak is who's on the phone? Но все-таки в разговорной речи употребляют фразу who is on the phone. When one is actually when one is actually taking the call, very often if one does not recognize the voice, one says who's calling, please? И, например, если вы подняли трубку, и вы не узнали голоса человека вам звонящего, вы можете спросить, кто это звонит? Who's calling, please? Who's calling, please? And again, the phrase, who's calling, please, is used when one does not recognize the voice who is calling. И еще раз напоминаем, что вот эта фраза используется тогда, когда вы не узнали голос звонящего, интересуетесь, кто же вам звонит. Now sometimes you will answer the phone, and the call will be for someone else. И уж часто случается так, что вы поднимаете трубку, отвечаете на телефонный звонок, но звонят не вам, а кому-то другому. So you want the person who's calling to wait while you go and get the person who should be speaking on the phone. И, естественно, ваша реакция это попросить человека, который позвонил, подождать, потому что пока вы сходите и позовете того человека, кому звонят. And the two phrases used for that, the two verbs are either to hold on or hang on. И существует две фразы, которые используются, когда просят, чтобы люди подождали на телефоне. Означает hold on или hang on. So I might say to someone who I want them to wait, I might say, would you please hold on a moment while I get Vlada for you? И если кто-то звонит, например, Владе, а Марк взял трубку, он говорит, пожалуйста, подождите минуточку, секунду, момент, пока я позову Влада. Would you please hold on a moment while I get Vlada for you? Would you please hold on a moment while I get Vlada for you? And since that's a long sentence, we'll leave it up on the screen another moment longer. И так как это достаточно длинное предложение, оно еще какое-то время будет на экране, чтобы вы могли, если вы хотите, записать его. Would you please hold on while I get Vlada for you? And I can also say, would you please hang on a moment while I get Vlada for you? И также в этом предложении вы можете использовать uh, словосочетание hang on. Hold on is, a, is slightly more formal and a little more educated. Uh, выражение hold on, оно более формально, и если честно, это выражение, которым пользуются образованные люди. But there's nothing wrong with saying, would you please hang on a moment? Но если вы скажете, используя uh, выражение hang on, ничего страшного не случится. And hold on and hang on are asking the caller to please wait while the person on the other end does something, gets Vlada, or maybe you have to go get a paper and pencil to write down something the caller is saying, you would say, would you please hold on a moment? И, конечно же, оба эти выражения, hold on и hang on, означают одно и то же. Вы просите звонящего подождать какую-то минуту, пока вы позовете того, кому звонят, или пока вы сходите за карандашом и за листочком бумаги, для того, чтобы записать информацию для звонящего. Now here's a variation of the same idea. То есть это вариация одной и той же идеи. If I'm in the living room and Vlada answers the phone in the kitchen, если, например, Мак находится в гостиной, а я отвечаю на, на телефонный звонок на кухне, and Vlada calls to me, the phone is for you, и я говорю Марку, что звонок для вас, I might call back to Vlada, would you ask them to hold on a moment? Марк может сказать, попроси, пожалуйста, их подождать минутку. Would you ask them to hold on a moment? Would you ask them to hold on a moment? Of course, if I knew the person calling was a man, I might say, would you please ask him to hold on a moment? 
И, конечно же, если Марк знает, что звонящий мужчина, Марк э, использует местоимение «him», то есть и в этой фразе он говорит «попроси его подождать немного». Would you please ask him to hold on a moment? Would you please ask him to hold on a moment? If I knew the caller was a woman, then I would say, would you please ask her to hold on a moment? Ну, а если звонящая это женщина, то используется местоимение «her», «ее». Пожалуйста, попроси ее подождать немного. Would you ask her to hold on a moment? Would you ask her to hold on a moment? So again, дорогие друзья, the idea of holding on or hanging on asks the caller to wait. Итак, мы напоминаем, что эти два выражения hang on и hold on означают одно и то же. Просит звонящего подождать. Now what I have done is created a little script for Vlada and I to read to you. Ну, сейчас uh, Марк написал небольшой такой текст, который мы вместе его прочитаем для вас. And just to give you an idea of how a conversation might go on the telephone. И дадим вам представление, как может завязаться беседа по телефону. Now, Vlad, would you please take your telephone? Oh, sure. Итак, я беру свой телефон. And so Vlad and I are both now on the phone. И у нас есть телефон. And again, that is the phrase to be on the phone. И это фраза on the phone, то есть, что мы будем звонить другу по телефону. Мы на телефоне. When one is speaking on the telephone, when one is using the telephone, the English idiom is to be on the phone. И тематическое выражение uh, to be on the phone означает, что кто-то пользуется телефоном, кто-то звонит, говорит по телефону. Okay. So, Vlada, you and I will talk. I am calling Vlada. Так, Марк звонит мне. Hello. Hello. Yes, by the way. <laughs> <laughs> the very first thing that's going to happen is Vlada is going to say hello to me since I'm calling her. Так как Марк звонит мне, я поднимаю трубку и говорю hello. Now, it's interesting. Put it down for one moment. There's a problem in English. When do you use hello and when do you use hi? Кстати, интересная проблема. Когда вы используете слово hello и когда вы используете слово hi в английском языке? Hello is proper English. Hello – это очень правильное английское слово. Hi means hello, but it's used when one knows somebody very well. Hi означает, в принципе, то же самое – привет, как hello. Но его используют люди, которые знают друг друга достаточно хорошо. It is far less formal. И оно, в принципе, неофициальное. So, if I were to meet someone for the first time, and I was introduced to that person, I would say, oh, hello, I'm pleased to meet you. То есть, например, если Марк или кто-то из вас встречает человека первый раз в своей жизни, то, естественно, правильно сказать ему hello, то есть, здравствуйте, я рад вас видеть. And if someone calls me on the telephone, and I am not good friends, I would say, hello, how are you? И если кто-то звонит Марку по телефону, и Марк не в дружеских отношениях с этим человеком, то есть это не близкие друзья, Марк, конечно, употребит слово hello. On the other hand, if I were to meet someone on the street whom I knew very well, но с другой стороны, если Марк встречает на улице кого-то, кого он знает очень хорошо, I would not use the word hello. Марк никогда не будет использовать слово hello. I would use the word hi. Он скажет hi. Hi, Vlada, how are you? Марк со мной поздоровался и спросил, как у меня дела. Hi is a more personal word. Hi, это можно сказать достаточно такое личное слово. And it means that Vlada and I have a friendship. Это означает, когда Марк говорит мне hi, это означает, что, в общем-то, мы дружим, у нас дружеские отношения. Now, even as I hear the words I'm speaking to you, I must say a word of caution. Но, конечно же, Марк хочет вас предупредить. These are not hard and fast rules which always work. Что все-таки, к сожалению, в английском языке нет таких uh, правил, которые всегда работают. I am not suggesting one would never use the word hello with someone one was a friends with. 
Марк вам не, не говорит о том, что вы не должны пользоваться словом hello, употреблять слово hello в, в разговоре с приятелем. Nor am I saying one would never use the word hi with someone one was meeting even for the first time. И также это не значит, что вы никогда не должны говорить слово hi человеку, которого вы видите в первый раз. But in general, how does someone who's coming into America understand the difference between hello and hi? Но вообще то говоря, как человек, который первый раз приезжает в Америку, как ему объяснить разницу между двумя словами, между двумя приветствиями hello и hi? In general, hello is more formal than hi. Вы должны помнить, что слово hello, оно более официальное, чем слово hi. And hi is more personal and less formal. И слово hi, оно более такое личное и менее официальное. You know, in some languages, all of the pronouns have two forms of the word you. One form would say you formal, and one would be you informal, more personal. Во многих языках местоимение имеет две формы. Как, например, слово «ты» и «вы» в русском языке. Слово «вы» — оно более официальное, и слово «ты» — оно более личное и дружеское. Now, in English, you is you for everybody. В английском языке есть одно местоимение «you». But hello and hi have some of that same quality of the two kinds of you that are that exist in other languages. Марк дал вам как раз пример разницы личного местоимения «вы» и «ты», потому что примерно такая же разница существует между словами «hello» и «hi». So now let's go back to the beginning of the conversation. Ну, а сейчас давайте вернемся к нашему разговору. The phone has rung, and Vlada has picked it up. Звонит телефон, и я поднимаю трубку. And she says... И я говорю «hello». She says «hello». I will go to answer. Hi, Vlada. It is Mark. Mark отвечает. Привет, Влада. Это Марк. Hello, Mark. Hi, Vlada. It's Mark. Hi, Vlada. It's Mark. And the appropriate answer would be... И правильно ответить на эту фразу надо также приветствием. Hi, Mark. How are you? The English is, Hi, Mark. How are you? Здравствуй, Марк. Как твои дела? Hi, Mark. How are you? Hi, Mark. How are you? And now I'm going to answer Vlada. И сейчас Марк отвечает мне. I'm fine, Vlada. How are you? У меня все хорошо. А как у тебя? And the phrase "I'm fine" is a very important phrase to use in English. И вы знаете, это очень важная фраза "I'm fine". У меня все хорошо. There are many ways to answer the question "How are you?" Потому что можно по-разному ответить на вопрос вообще "Как ты поживаешь? Как твои дела?" I'm good. Можно сказать "I'm good". У меня хорошо. I'm doing well. Смысл тот же самый. У меня все хорошо. I'm okay. У меня все в порядке. But perhaps the best two answers or the most common are I'm fine or I'm good. Но вот сейчас вы услышали все-таки, наверное, самые лучшие ответы. Если вы хотите сказать, что у вас все хорошо, все в порядке, вам нужно сказать или I'm fine, или I'm good. So here again is the response from Vlada and then to me. I say to Vlada, Hi Vlada, it's Mark. И я отвечаю, Hi Mark, how are you? I'm fine, thanks. How are you? У меня все в порядке. А как ты? I'm fine, thanks. How are you? I'm fine, thanks. How are you? And now it's, tur it's Vlada's turn to answer me. I'm asking her now, how are you, Vlada? And Vlada might say, Я отвечаю, oh, I'm very well. У меня все очень хорошо. And the phrase, I'm very well, is excellent English. Вы знаете, вот эта фраза, I'm very well, это очень хорошая английская фраза. One may say, I'm good. 
Вы можете сказать, у меня все хорошо. But really good English would be, I'm very well, thanks. Но хороший английский будет звучать именно так. I'm very well, thanks. I'm very well, thanks. I'm very well, thanks. And very often I would then follow by asking how, how Vlada's family is doing. And, конечно же, естественно, для поддержания разговора Мак может может спросить о моей семье. How's the family? Как семья? That simple. How's the family? Вот так просто. How's the family? And if Vlada's family is doing well, she might answer this way. Let's find out. И если у меня все в порядке с семьей, я могу ответить таким образом. Но сначала давайте услышим вопрос. Vlada, how's the family? They're all wonderful. Со всеми все хорошо. The phrase "they're all wonderful" is an English idiom that means everyone in the family is doing well. И как раз вот эта фраза «they are all wonderful» — это идиоматическое выражение, хорошее идиоматическое выражение, которое означает, что с каждым членом семьи все в порядке, все очень хорошо. Now, obviously, you don't have to use these words exactly. И, конечно, вы не можете использовать не обязательно эти слова. Maybe you don't feel everybody's doing wonderfully. Может, вы не хотите сказать о том, что каждый член семьи чувствует себя превосходно. So you might say «they're all doing well». Они могут сказать, they are all doing well, что you, у них все хорошо. You might say, they're all fine. Вы можете сказать, что у них все в порядке. You might say, everyone's okay. Вы можете сказать, что все, все нормально со всеми. One of the differences someone from Russia must learn about America is that while the Russian language has many, many, many verbs, many more than English does, English has many, many more adjectives and adverbs. Если сравнить русский язык и английский язык, то, э, говоря о таком о достаточно простом сравнении, на первый взгляд, в, английском, в русском языке гораздо больше глаголов, чем в английском языке, но в английском языке, в свою очередь, гораздо больше прилагательных и наречий. The color of the sentence is determined by the exact verb that is used in the Russian sentence. Потому что именно глагол придает окраску предложению. But in English, the color and the subtlety comes from the adjective or the adverb. В английском языке в свою очередь окраску предложению дают вообще окраску языку дают прилагательные и наречия. And so in this telephone conversation, the word the person uses, fine, okay, good, great, wonderful, terrific, those are the words that are going to really express the subtlety. Of how a person feels. И вы знаете, даже говоря вот о нашем маленьком телефонном разговоре с Марком, в зависимости от того, какое слово вы используете, и Марк их только что перечислил, или fine, terrific, okay, good, very well, эти слова и словосочетания, они придают окраску и говорят о нюансах вашего существования, вашего настроения. And you should try to learn the differences in what is meant emotionally by these different adjectives and adverbs. И вам нужно просто понять, и за временем, конечно, это придет, какую эмоциональную окраску придают разные прилагательные и наречия. We have run out of time for the... Yeah. And so until the next time, for Seth Stein and for Vlada, I thank you for staying with us, being part of this program, and watching. The Russian Television Network of America. И знак до встречи в следующей передаче. А Марк от имени всех сотрудников от RTN, от имени Сэса Стайна, нашего оператора, от моего имени, благодарит вас за то, что вы смотрите Russian Television Network of America. До свидания. Всего доброго.